நானே எல்லாத்தையும் சொல்லணும் உங்களெல்லாம் பேச விட்டா யாரும் பேசல கி அந்த அந்த நாகராஜ் அடிபட்டுச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள்ல இருந்து அவனை பேரே வச்சுட்டோம் ரெண்டாவது நாள் வந்துட்டாப்ல வேற ஒரு போக்கஸ் பொருள் வச்சு எடுத்தோம் அப்புறம் வேற மூணாவது நாள் சரியா ஈட்டு வந்துட்டாப்ல அப்புறம் எல்லாம் அவரோட பேர் வச்சுட்டோம் பூத்தோட்டி நாகராஜனே பேர் வச்சுட்டோம் அங்க எங்க ஊனிட்டு பிள்ளை எங்க பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்க பூந்தோட்டி நாகராஜ் எங்க தான் அப்ப வந்துட்டு ஒரு ஷெடியூல் பேக்கப் பண்றோம் ஈஸ்வர் சாரோட பர்த்டே கரெக்டா ஈஸ்வர் சார் பர்த்டே நாகராஜுக்கும் இன்னைக்கு தான் பர்த்டே ஃபாதர் தெரியல இருந்தாரு கீர்த்தி போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க ஷெடியூல் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க கேக் வெட்டிட்டு நாங்க என்ன நாகராஜ் வந்து வெட்டு நாகராஜ் இருக்கட்டும் சார் இருக்கும் சார் வெட்டியா நீ ரெண்டு நாள் மணிநேரம் கேக்கே வெட்டிருக்க முடியாதியா நீ பொறைச்சி வந்திருக்கா வெட்டியா அப்படின்னா வெட்டிட்டாப்ல வெட்டிட்டு சரி என்ன நான் நீங்க வந்து பார்த்தேன் ஞாபகம் இருக்கா என்ன ஷூட்டிங் அவர் அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துட்டாங்க நைட் நாலு மணி இருக்கும் விடிய காலில் நாலு மணி நான் போய் ஹாஸ்பிட்டல் 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 தேடுறேன் எங்கே 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 சேர்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல சரி ஃபோனில் வந்து மாட்டி சார் சொல்கிறாரு இல்லை சார் சேர்த்தாச்சு நீங்கள் காலில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சரி ஓகே சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஆறுமுகம்லாம் கூட இருக்காரு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நான் போய் கண்டுபிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்குறாங்க நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நாகராஜ் என்ன நாகராஜ் ஞாபகம் இருக்கா நான் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தேன் இல்லை ஆ ஆமாம் சார் வந்தீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சரி கீர்த்தி வந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா கீர்த்தி வந்தாங்களா இல்லையே சார் அவங்க வரவே இல்லையே சார் இல்லையா சொல்கிறேன் வந்தாங்க அவங்க பா நைட்டு வந்து பார்த்தாங்க யாரும் இந்த இதில் தான் சொல்லுவேன் சார் நான் சொன்னேன் சார் மேக்கப் எவ்வளோ பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க சார் அவங்க தெரிஞ்சிருக்காரு சார் நாகராஜுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்லை அவங்க தான் இல்லை இல்லை ரெமோ படம் கெட்டப்பில் வந்திருப்பாங்க நர்ஸ் மாதிரி இருந்திருந்தாங்க வந்த நர்ஸை தான் வந்து அவங்க கீர்த்தின்னு நினச்சிட்டாங்க அப்போ அதுக்கு வேற ஏதாவது இருக்குக்கா கலர் மறந்துட்டேன்னா சொன்னேன் எங்கே கீர்த்தி எடுத்து கொடுங்க இந்த படம் எவ்வளோ இன்டென்ஸான ஒரு படமாக நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்களோ ஆனால் இதோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து அவ்வளோ இன்டென்ஸாகவே இல்லை அது நீங்கள் இந்த இதை பார்த்துருப்பீங்க இந்த மேக்கிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நாங்கள் அதை பேசி அதை பேசி அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ்லாம் இப்போது எந்த இதோடி படம் பார்த்ததே இல்லை அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ்லாம் தனியாக கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ வச்சு எங்கள் டேரக்டர் எங்களை அடிக்கல அடிக்கலன்னு வேறு ரிக்வஸ்ட் மட்டும் சார் சார் அடிக்கிறாங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க சார் எங்களுக்கு அப்படின்னாரு அந்த வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி முதல் எட்டு நாள் ஷூட் போனோம் என்ன எடுக்கிறாரு எனக்கும் தெரில அவருக்கும் தெரில நான் அவட்ட போய் கேட்டேன் சார் என்ன சார் பண்ணுறீங்க ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றுன்னா சொன்னார் இப்போ இந்த படமே வந்து நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி பண்ணேன் என்ற நிறைய பேர் வந்து உங்கள் நீங்கள் கதை கேட்குறீங்கன்னு சொன்னோடனே இந்த கதையை சொல் அவர் பண்ண மாட்டார் ஓடி வந்து அப்படி தான் இந்த கதையை என்ட்ட அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி தான் அந்த படமே ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஊருக்கு போயிட்டதுக்கப்புறம் வடிவேல் சார் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ணேன் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது எனக்கும் கீர்த்திக்கும் அந்த பதினஞ்சு நாளில் எடிட் பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு அது புரிஞ்சுது அப்படின்னு அது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து பாராட்டிருக்கிற அந்த வடிவேல் சாரோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தான் நான் வந்து இது பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு படத்தை ஃபுல்லாக காட்டுங்க சும்மா அந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பார்க்க மாட்டேன் சார் உங்களோட ஃப்ளாஷ்பேக் சார் அதிவீரனுக்கு சின்ன வயசில் இது நடந்திருக்கு உங்கள் அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு வழி இருக்குது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை போய் பாருங்கள் அப்படின்னாரு அதை பார்த்துட்டு நானும் கீர்த்தியும் வெளில வந்துட்டு நான் நேராக போய் வடிவேலில் போய் கட்டி பிடிச்சி என்னென்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பேசும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க அதை பார்த்து வடிவேலில் அந்த மர மேலே நின்று அந்த அழுகிற காட்சியை பார்த்து அழுவாதவங்க யாருமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவருடைய நடிப்பு அதை வாங்கியிருந்தார் நன்றி வடிவேல இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வடிவேல் சார் தான் அப்பான்னு சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆனேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுவாரா இல்லையான்னு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நானும் மாரிசல் வீரன் சார் பேசின விஷயமே வந்து சார் இது வடிவேல் சார் பண்ணலன்னா இந்த படம் வேணாம் சார் மாமனன் வேணாம் வேற கதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி செட் ஆகிட்டோம் நாங்கள் இந்த இந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதை ஒத்துக்கிட்டு ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ வந்து நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸு சந்திர மூகியெல்லாம் கம்மிட் ஆகிட்டார் சரி இது ஒத்துப்பாரா இல்லையா அப்புறம் அவர் ஒத்துக்கிட்டு அப்புறம் மாரிசல் சார் முடியாதுன்றாரு சார் நான் போக மாட்டேன் சார் பயமாக இருக்குது சார் எனக்கு
சார் ஃபஸ்ட் சீக்கிரம் வந்துருக்கு சார் இல்லைனா உங்களுக்கு பார்த்தா அவர் உதவி சார் டப் பண்ணுறார் சார் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்தார் அவர் ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் நான் நான் படம் பற்றி நான் என்ன பேசுகிறது அவர் நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் அவரோட படமே நான் ஒரு படம் தமிழில் பண்ணேன் ரகுமான் ரகுமான் சார் ஒரு ஜூம் காலில் தான் ஆரம்பித்தது அவர் வந்து துபாயில் இருந்த துபாய் எக்ஸ்போவில் அப்போ கோவிட் லாக்டவுன் அதான் கடைசி படம் சார் பண்ண படம் சார் நீங்கள் படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரகுமான் சார் உள்ளே வந்தார் படம் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் தான் கேட்க கேட்க அவர் படத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு அந்த படம் அவ்வளோ இம்பாக்ட் கொடுத்து நான் இன்னொரு பாட்டு தரேன் இந்த இது இந்த பிஜேபிக்கு இன்னொரு பாட்டு தரேன் இன்னொரு தரேன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ரகுமான் சாருக்கு நன்றி கீர்த்தி நான் பண்ண எல்லா டாச்சருக்கும் சாரி நிறையா அவங்க வந்து ரீடாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது என்னால் தான் இருக்கும் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சிடுவேன் தேங்க்யூ கீர்த்தி அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் தேங்க்யூ மாரி சவிராஜ் சார் நன்றி சொல்லிட்டேன் லால் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சிஎம்மா அவர் நடிக்க ஒரு சார் சிஎம் கேரக்டர் யார் யார் சார் நடிக்க வைக்க போறீங்க அப்படின்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் லால் சார்னு ஓகே சூப்பர் சார் அந்த ஒரு ஒரு கம்பீரமா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த உங்களோட அந்த வாய்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டேச்சர் அந்த படத்துல வர அந்த எலெக்ஷன் சீன்ஸில் ஒரு வண்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வண்டி அது உண்மையாகவே எங்கள் அப்பா யூஸ் பண்ண வண்டி அப்புறம் வந்து விஜயகுமார் சார் யூஸ் பண்ண ஒரு வண்டி இருக்குது அது வந்து நான் யூஸ் பண்ண வண்டி பிரச்சாரத்துக்கு போது இது மாதிரி நிறையா எனக்கு இந்த படத்தோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த பிரச்சாரம் போகும்போது அப்பாவை கூட கூட்டிகிட்டு போனது அப்புறம் மூர்த்தி சார் அவர் இல்லைன்னா ரெட் ஜெயண்ட் இல்லை தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க போல இருக்குது அதனால் என் படத்தையும் கொஞ்சம் சைடில் பார்த்துக்கோங்க சென்ற வாரம் இப்போ நானூற்றி அறுபது ஸ்க்ரீன்ஸ் மேலே ஓடிட்டுருக்கு கடைசியாக எல்லாம் அதான் என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னு தெரியும் ஆ ஆர் டேரக்டர் பயப்படாதீங்க ஆர் டேரக்டர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் அப்போ தான் எனக்கு அப்போ கூட எனக்கு ஆர் டேரக்டர் தெரியாது அவர் ஜூனியர் ஆர்டர்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து அவர் ஒன்றே ஒரே ஒரு டேலக் தான் யோ ஊருக்குள்ளே வரணும் வெள்ளப்பாயா அப்படின்றத ஒரு 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 ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டு சார் ஏன் சார் வேற யாரை வச்சு எடுக்க சார் எடுங்க சார் சார் அவர் தான் சார் டேரக்டர் ஓ அப்படியா சார் 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 வணக்கம் சார் அப்படின்னு தேங்க்யூ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி மாரி சாருடைய ஃபேமிலி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க நிறைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு கூட அப்பப்போ வருவாங்க ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் இது ஒரு ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் எதுவுமே தெரியாமல் அது என்ன வந்து மாரி செல்வது மேலே வச்சுருக்க நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே டாட்டில் நினச்சாருனா அது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் சார் அவர் எந்த நம்பிக்கையில் நான் அவர் வந்து என்னோடய கடைசி படம் நீங்கள் பண்ண பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அதை வந்து எனக்கு முழுவதுமாக நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சார் அப்படியே எல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க நான் அதை எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு எனக்கே தெரியாது ரிஜெயண்டில் கேட்டேன் நேற்று வரைக்கும் அதாவது ஒம்பது நாளில் ஓவரால் மாமன்னனுடைய கிராஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ஓவரால் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா எஃப்எம்எஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து என்னுடைய படங்கள்லேயே இதுதான் ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அதற்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றி அடுத்த வாரம் வர்ற பதினாலாம் தேதி தெலுங்குல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது தெரில அங்கே எப்படி போகணும்னு தெரியல நாய குடுவா எதை கொடு கூப்பிடல நாய குடு வடிவேல நிர்ணயிக்க நன்றி சரி மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி அசன் டைட்டர்ஸ் மாரி சாருடைய அசன் டைட்டர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் டேரக்டர் அது முன்னாடி எல்லாரும் ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க ஒட்டு ஒட்டு மொத்த தீமைங்க தான் இருக்கா விஜயகுமார் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சின்ன கேரக்டர்னாலும் பண்ணிங்க நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த இன்ட்ரல் பிளாக் ஃபைட்டர் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் ஒன்றுமே பண்ணல அஞ்சு நாள் எடுத்தாங்க வச்சு அது கூட வரல நான் எப்படி நான் கூட பயந்துட்டேன் நீ இன்னும் சொல்லி திருப்பி ஏதாவது ஷூட் ஏதாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க
தேங்க்யூ வெரி மச் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாமன்னன் டிஎம்கேனுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ